Central do Esporte mais uma vez no ar, falando no ritmo da Copa do Mundo, mas também dos esportes locais. Temos muitas notícias e novidades aqui da região. Comigo o professor Jean Pierre Ávila, presidente da VF e também o novo técnico do Interna o Internacional de Santa Maria, Guilherme Toqueto. E também conosco sempre o Rogério Gireta Júnior, jornalista aqui da casa. Sejam muito bem-vindos ao Central do Esporte. Obrigado. Valeu, Quintana. Obrigado. Ah, exato. O pessoal começa a ter morninho, mas daqui a pouquinho os, os debates <risos> aquecem, né? Uh, a gente vai começar falando, então, de um assunto local muito interessante, principalmente nessa época de frio. Talvez a notícia mais forte, mais quente na última semana foi o anúncio do Guilherme Toqueto como técnico do Internacional de Santa Maria. Mas a gente está num período de, de frio, recém começou o inverno, 21 de junho, e a VF fez... No futebol seria um gol de placa, no vôlei não sei se seria um ace, qual seria o ponto que a gente poderia chamar, professor? Digamos que um bloqueio bem feito, bloqueando frio. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse projeto Mãos do Bem, né? que eu fora do ar eu chamava de Mãos Dadas, mas o nome do projeto é Mãos do Bem, que foi lançado na última terça-feira no, no Shopping Praça Nova e deve ter duração para esta campanha de arrecadação de, de, de agasalhos, de roupas para o inverno. E, cobert e cobertores também, né? Até o próximo dia 19 de julho, professor. Seja bem-vindo e, por favor, fala sobre esse projeto, esse gol de placa no vôlei e o bloqueio. Nossa, é um prazer e já parabenizo vocês pelo estúdio novo. É a primeira vez que nós estamos aqui nesse estúdio, né? E então ficou muito legal. Parabéns. Obrigado, professor. Então, mais uma vez estar com vocês aqui e agora dividindo o espaço aqui com, com o Guilherme. Uh, sim, foi um projeto nosso pensado, né? Uh, nós atuamos tanto tempo, a VF vem atuando dentro da quadra, né? E opa, vamos, vamos atuar fora da quadra Vamos fazer um bloqueio legal, um saque legal fora da quadra Já que o vôlei é um esporte que se usa muitas mãos né? Então nós pensamos, vamos usar as mãos para o bem E aí nós resolvemos criar é, o projeto Mãos do Bem ah, um, Legal, positivo também Não é só o fato de nós tentarmos inserir a comunidade de Santa Maria Da região central do estado para fazer o bem né, com as mãos, através da doação de agasalhos, de calçados, de cobertores. Mas também é, nós darmos um exemplo interno para as nossas atletas, que hoje têm uma condição financeira um pouquinho melhor do que algumas pessoas, que elas também podem fazer o bem não só dentro da quadra, mas também fora da quadra, desde cedo que a gente ensina. Então nós é, comentamos muito com as nossas atletas das categorias de base, principalmente as mirins, né? do quão é benéfico para nós, como seres humanos, é, ajudar e colaborar o próximo. Então é nesse sentido que a VF, juntamente com a ENI, né, com, a, com, a, com a rede ENI, é, nós lançamos esse projeto no último dia 19. Inclusive os pontos de coleta estão, é, é, são justamente nas lojas ENI, nos shoppings da cidade. É, nós temos três pontos de coleta. Né? Uh, na ENI uh, Stadium, que é no Royal Plaza, na ENI Pro, que é no Monet Plaza Shopping, e na ENI Praça Nova, que é no Shopping Praça Nova Santa Maria, que é o novo shopping de Santa Maria. São três pontos de coletas, onde as pessoas podem lá e deixar o seu, seu donativo, seu, seu agasalho, seu cobertor, seu calçado. Eu acho interessante que, por mais que a campanha vai até o dia 19 de julho, o frio já chegou, né? Eu acho que o, mais, o quanto mais urgente seria interessante, e outras tantas campanhas de, de agasalho, porque o Rio Grande do Sul faz muito frio, esse inverno está sendo mais seguroso que os últimos anos, é importante, né, professor? É, foi um fato também que deu essa causalidade, né, um frio mais rigoroso agora, então nós entendemos que quanto antes as pessoas colaborarem, né, participarem da campanha, eu acho que é uma participação mesmo, é melhor né, para os nossos irmãos que hoje não se encontram numa condição tão apurada quanto nós nos encontramos hoje em dia. E nada melhor do que fazer o bem, né? E aí eu convido a todos, né, mais uma vez, para fazer o bem usando as mãos. Todo mundo tem um agasalho, uma jaqueta, um blusão, alguma blusa ali que talvez não seja tão utilizada, mas que vai fazer a diferença para alguém tão importante. Vamos entrar junto nesse projeto, professor. Com certeza, parabéns por essa iniciativa. E o que o senhor me diz desse, desse novo técnico do Internacional de Santa Maria? Guilherme Toqueto, o que a gente tem para dizer sobre ele, professor Gê? O que eu já fiquei sabendo, o senhor foi, já foi professor dele também, né? Bom, fora do ar, eu, por gosto, não quis cumprimentá-lo, né? Para cumprimentar pela primeira vez aqui e dar os parabéns. Obrigado, professor. E dizer que me orgulho muito porque nós participamos, né? É, enquanto professor, enquanto amigo da família, né? Tanto Guilherme quanto os irmãos foram meus alunos no Colégio Centenário. É, os pais deles também, é, tanto o Rogério né, e a Marta, é, também conhecidos meus e amigos meus. Então, eu tenho certeza que, em primeiro lugar, o Vinícius escolheu muito bem seu auxiliar, né? 
E hoje o Inter de Santa Maria escolheu muito bem o novo técnico. É gente de Santa Maria, é gente do bem, aproveitando o projeto, né? E é gente capaz, né? Eu entendo que o Guilherme, a, a, mesmo sendo jovem, ele já ultrapassou algumas etapas que hoje credenciam né, ele a estar onde está. Que idade está, Guilherme? Eu estou com 33. Você imaginou aos 33 anos tendo um desafio desse tamanho, treinar o Internacional de Santa Maria, um desafio importante nessa temporada? É, primeiramente, satisfação em participar do programa. Agradecer as palavras do, do professor Jean aqui, parabenizar também né, pelo projeto que está colocando em prática aí do Mãos do Bem, junto com a VF e a ENI. É, não, não imaginava aos 33 anos, nem aos 35, na verdade a gente, é, eu me coloquei uma meta de, de ser treinador de futebol ou participar do, do futebol profissional, mas não tinha estabelecido uma meta tão clara assim, né? A gente sempre, eu sempre pensei no passo a passo, né? No fazer o melhor trabalho no momento que eu estava, então... É, ainda bem que surgiu uma oportunidade aqui no nosso clube da cidade, né, que eu vejo como uma responsabilidade grande, mas também uma segurança de poder contar com o apoio assim, da, da comunidade, né, de quem nos conhece. Então isso nos passa uma confiança e uma tranquilidade. É, acredito que, que junto com esse, esse orgulho, essa satisfação, todo esse apoio da, da comunidade vem a responsabilidade, né? mas como o Jean disse e eu também é, já comentei em outros, outros locais, é, a gente acredita que está preparado aí para manter o, uma sequência de trabalho que, que iniciou com o professor Vinícius. Direto, a gente que traz tantas pautas aqui no nosso histórico central do esporte, né? a gente procura sempre incentivar todas as modalidades, algumas pautas bastante positivas, outras vezes, às vezes a gente tentando incentivar o esporte da cidade. Legal reunir duas gerações assim, um projeto muito bacana e agora um, um começo de uma jornada para o novo técnico que surge no cenário do futebol. E de uma história de coincidência aqui, né? Quando da produção do programa, nós não sabíamos, por exemplo, que o Jean havia sido professor do Guilherme. Não, né? verdade. Não, nós não escolhemos sabemos. eles, justamente o Jean, para vir falar desse magnífico projeto, né? É, o, o, o Guilherme também, pelo fato que você já colocou na abertura do programa, ele vinha já trabalhando com o Vinícius Munhoz, mas agora assume né? a, a, a comissão técnica em definitivo, né? o, o cargo máximo da comissão técnica do Inter de Santa Maria, mas, mas em nenhum momento nós sabíamos dessa, dessa coincidência, né? de, de saber que o Jean havia sido professor do Guilherme, muito provavelmente de educação física até pela formação do, do Jean. Eu até já aproveito, o, o, o Jean era daqueles professores de educação física que assim, vocês suarem lá, ou era daqueles, ah não, só joga um futebol, joga um vôlei aí, e eu te dou uma nota e tal, como é que era o não, Jean aí, hein? Não. O Jean, assim como todos os professores do Centenário, né, foram muito importantes é, na, na minha formação e posso falar na formação também dos meus irmãos, assim, né. O professor Jean era bem disciplinador, né, porque nós lá, a nossa turma gostava bastante de futebol e o professor, ele sempre incentivou a prática de outros esportes, né, até a fim de de nos desenvolver motoramente, cognitivamente melhor, né? Que é importante nessa nessa fase da infância, essa experimentação em vários esportes. Também nos passou muitos valores, né? Essa atitude que ele está tendo agora não é de hoje só, né? Isso aí faz parte do Jean como um todo. Então, eu tenho para mim foi de suma importância ter o Jean, como também a gente comentou antes aqui, ter o professor Minello, o professor Vela, professora minha, até se eu for falar que vai acabar o programa de, de tantos, né, já que, que contribuíram. Então, foi disciplinador, mas foi aquela disciplina boa, assim, para que a gente realmente entendesse o, o que, que o esporte pode nos trazer de bom também. E eu trago muito do, dessa formação do centenário, dessa, desse exemplo de professores que eu tive na educação física, agora com um contexto mais competitivo, né. Às vezes a gente acha que o contexto competitivo, ele... É só o ganhar ou o perder, mas a gente sabe que a gente pode transpor muito mais, né? A gente está numa época de Copa do Mundo, até que a gente vai conversar depois, e a gente vê o quanto de valor e o quanto de significado a gente pode passar para as pessoas e sociedade em geral através do esporte. O Guilherme, eu acho que ele tem aqui em Santa Maria ainda, Quintana, e ele vai me corrigir se eu tiver errado, mas acredito que não, ele ainda tem uma imagem, né? Uh, que, que ele deixou e, e deixou uma imagem muito boa dos tempos do Novo Horizonte, né? 
Foram vários anos. Quantos anos foram ali, Guilherme? Eu fiquei cinco anos trabalhando no Novo Horizonte. Cinco anos, Quintana, trabalhando né, com, com, a, com o Esporte Clube Novo, Novo Horizonte lá, né, é, jogando categorias de base, o estadual, os gauchões, no Ligaf, né? Isso, no Ligaf e o da federação. Só da que hoje. agora, agora chegou a hora da verdade para o Guilherme. Né? Agora é... Tu não vai derrubar o Guilherme antes não, de ele estrear, né? Tu não de vai forma fazer alguma, isso, né? De forma alguma. Agora chegou a hora da verdade para ele. Por que eu digo hora da verdade? Poxa, o Guilherme é um cara que trabalhou né, com categorias de base, na formação de atletas, na formação de caráter, algo que o Jean também faz lá na VEP, a gente sabe muito bem disso, com as meninas. Há 10 anos, em 2018, fez 10 anos. Exatamente, há uma década já. E agora, o Guilherme há meia década né, fazia esse trabalho no Novo Horizonte e agora ele tem a oportunidade de fazer isso com uma equipe profissional. Né? Agora ele tem a oportunidade de, de mostrar efetivamente o trabalho dele, uh, eu, eu diria até de uma, de uma maneira tão grande quanto o Novo Horizonte, porque você viajava o estado também com o Novo Horizonte né, e tudo mais, mas de uma maneira tão grande agora, e ao que tudo indica, uh, já nesse segundo semestre, né, com a Copa Vianney Carlet, Isso, correto? Tudo, correto. Com, a, com a equipe do Inter de Santa Maria. Então acho que talvez o, o, o desafio profissional... Uh, mais intenso para ele, né, em termos profissionais, eu colocaria essa questão de comandar o Inter de Santa Maria. Não deixando para trás, evidentemente, aquilo que ele fez no Novo Horizonte. Mas eu acredito que a imagem dele agora começa, né, o pessoal tem muito a imagem dele do Guilherme, uma imagem bem sucedida, um trabalho bem sucedido no Novo Horizonte. E eu acredito que ele tem tudo agora para trilhar um bom caminho no, no Inter de Santa Maria. O Guilherme tem só 33 anos, mas ele já tem um histórico bastante importante aqui na cidade. O ano passado ele era artilheiro do Nova Geração, que, Olha só, que disputava a Série Bronze no, no, no Futsal. Na mesma temporada ele treinou o Sub-20 do União Independente, Isso, né? É. Esse ano fez parte da, da categoria de. Uh, perdão, fez parte da comissão técnica do Internacional de Santa Maria agora, assume como treinador. A gente tem algumas perguntas ainda para fazer para os dois ainda, esse, nesse bate-papo do primeiro bloco. Uh, antes a gente ia tomar um pouquinho mais a VF nessa temporada, professor Jean, uh, em relação ao, ao projeto do Internacional ainda para 2018. Of, uh, uh, anunciou oficialmente que vai disputar a Copa Vianney Calais, ou seja, depois de alguns anos volta a ter futebol profissional no segundo semestre no estádio de Presidente Vargas. Qual vai ser a situação, qual é o contexto e qual é o projeto? A ideia é montar uma espinha dorsal pensando na temporada 2019. Esse é o objetivo? É, o objetivo do Internacional agora nessa Copa Vianney Carlé é, é a gente dar continuidade a uma ideia de futebol que veio sendo implantada desde de 2017, quando o Vinícius foi contratado. Então, é, a gente sabe que o tempo, muitas vezes, ele joga contra no, no futebol, né? Em função de... na questão de preparação das equipes, né? Tudo é muito corrido. Então, a ideia de manter, é, de participar da Copa Vianney Carlé é para que a gente consiga manter, sim, uma espinha dorsal, consiga manter aí em torno de 40% dos jogadores, porque a gente acredita, não só eu como profissional, mas só é uma ideia do clube, que quanto mais os jogadores ficaram, ficarem expostos a essa ideia de jogo, mais vivência eles vão ter, melhores eles vão estar preparados para a sequência, aí, não só da sua carreira, mas também dos campeonatos que o Inter SM vai participar. Então a ideia, é claro que sempre que tu entra numa competição, tu vislumbra chegar o mais, mais longe possível, né? Uma Copa que, que dá a condição de, de repente, com, é, participar de uma Copa do Brasil, né? Que hoje a gente vê que a Copa do Brasil tem uma parte financeira bastante importante. Uma vitrine né? também, né? Uma vitrine para os jogadores, para o clube. Então, a gente entra na competição para tentar ir o mais longe possível. Mas a ideia principal é essa continuidade de uma ideia de futebol para que na divisão de acesso que... Todo mundo sabe né, que o objetivo do Inter é voltar à primeira divisão. A gente já otimiza esse tempo de preparação aí para que na divisão de acesso de 2019 a gente já tenha é, algumas coisas mais consolidadas e não inicie um projeto todo novo né, a partir do, do início da competição do ano que vem. Na fala, então, só pra, é, do grupo que disputou a divisão de acesso, a ideia é manter 40% para disputar... É, a gente não tem um número tão concreto, mas até porque... É, o orçamento baixou um pouquinho do, do, do primeiro semestre para o segundo. É uma, uma realidade não só do Inter SM, mas do futebol do interior do Rio Grande do Sul como um todo. A gente conversa com outros treinadores, com outros jogadores que estão no meio e isso é, é geral aí nos clubes. Mas a ideia é manter o máximo. A gente estabeleceu como prioridade aí tentar trazer o máximo de jogadores. Claro que alguns se valorizaram muito em função do desempenho que eles próprios apresentaram na divisão de acesso e vão ter propostas financeiras ou propostas de clubes maiores. Então aí fica um pouco difícil de competir. 
mas a ideia é tentar trazer o máximo de número de jogadores possíveis, né, que já participaram, e aí dar chance para novos jogadores aí também como forma de avaliar para ver se eles conseguem se encaixar nessa nossa ideia de futebol. O histórico Quintana mostra, né, que as equipes que conseguiram acesso ao gauchão, à elite do gauchão, pelo menos nas últimas temporadas, elas tiveram atividade né, no, no segundo semestre. Então eu acho que é uma iniciativa bem legal do Inter de Santa Maria de manter a atividade né, do Inter de Santa Maria no segundo semestre, desde que não onere financeiramente o clube lá para o ano que vem. Mas eu acho que isso é algo superado e algo bem entendido por parte da, da, da direção lá, né Guilherme? Por parte da direção, por parte da comissão, ela está sendo bem entendida. A gente vê que às vezes a, a torcida cobra, ah, a gente precisa de jogador mais cascuda, a gente precisa... mas eu, eu vejo que a direção ela tem é, gerido o Inter SM de uma forma bem re realística, assim, né? Então a ideia realmente primeiro é sanar algumas dívidas que ficaram de gestões anteriores para que a partir desse equilíbrio financeiro, daqui um ou dois anos, né? Isso aí eu não tenho muita propriedade para falar, que a gente sim consiga fazer investimentos maiores sem desequilibrar para as próximas temporadas também, eu acho que isso é muito importante, né? A gente entender esse contexto da gestão do Internacional. Tá uma gestão muito profissional, não é... De repente era mais fácil pegar e encher de jogador bom aí e não pensar na, na, na próxima gestão do grupo, né? Do, do, do clube como um todo. Mas eu acho que a direção tá fazendo um trabalho muito bom nessa parte de ser bem realista, manter os jogadores é, pagando em dia, né? Hoje a gente vê os jogadores querendo voltar para o clube em função dessa credibilidade que a direção tem passado para eles. Então eu acho que a gente está num caminho certo para um trabalho que realmente vem sendo feito a médio prazo ou a longo prazo eu acho que é um pouquinho mais, mas acho que a médio prazo a gente vai colher bem bons frutos aí dentro da nossa cidade. Eu, eu entendo que eu que cada vez mais estou me aproximando de alguns anos da área de gestão, né? E saindo das quadras, não me e deixa. ele provocar nesse sentido, Não me agora. deixa sair das quadras, mas eu, eu já tomei essa decisão há alguns anos, mas vou conseguir chegar lá. É, muitas, por muitos anos, né, tanto o pessoal quando voltou ao Rio Grandense, e eu tinha contato com o pessoal do Rio Grandense e do Inter SM, perguntaram como é que tu faz para conseguir, devido às proporções, né, gerir a VF, uma associação de vôlei, mas que é, foi criada em 2008 e foi se mantendo, se mantendo, se mantendo e hoje se mantém dentro das suas uh, limitações, mas se mantém de uma forma organizada. E, e eu entendo que o Inter de Santa Maria está no caminho certo, por vários motivos. A gente já faz, eu acho que uns, alguns anos que nós não ouvimos reclamações de jogadores em relação a salários e atrasos e, e a própria imprensa divulgando que o Inter está com problema financeiro, porque multas e isso. Não. Acho que a gente não ouve mais isso. Segundo, está muito transparente, eu acho, a gestão do Inter SM. E transparente de uma forma positiva. Acho que é, conseguiram reunir pessoas uh, e, e dentro de um pensamento, um objetivo né, de como gerir, vamos gerir desta forma. E todo mundo contribui para que o objetivo seja alcançado. Ok. Felizmente, dentro da, do recurso financeiro, conseguiram montar é um grupo de uma comissão técnica efetiva e jogadores também é, com consistência técnica, física e tática. Ok, não conseguiram o objetivo final, mas acho que trouxeram várias, vários aspectos positivos dentro das duas uh, atuações né, do Vinícius com o grupo que ele montou. E agora, pela primeira vez, né, uh, nos últimos anos que eu me lembre, vamos começar a fazer um trabalho preparando para o ano que vem. Tem o objetivo agora de chegar lá nessa Copa Vianney Carley? Tem. Vianney Carley tem. Mas eu acho que quanto antes nós montarmos algo preparando para um objetivo futuro, eu acho que melhor. E aí o Rogério trouxe esse histórico dos clubes que, né, que se preparam antes, né? É, e tem conseguido chegar a algumas atuações e colocações bem significativas. Então, eu acho, eu tenho, acho, não, eu tenho certeza que o Inter SM está num caminho bem promissor, não nesse ano, já em alguns anos. Que, como o Guilherme falou, de, acho que dentro de poucos anos nós vamos atingir o objetivo que é subir para a primeira. Ponto de vista de um, de um torcedor do Inter SM, de um gestor 
e de alguém que acompanha o Inter já há alguns anos. Eu ia lhe provocar na sequência, era justamente o objetivo, era em duas esferas, administrativa e outra justamente na questão de gestão de grupo. Que conselho estudaria para o Guilherme Toqueto? Quantos anos dessa experiência com alunos, com, com adolescentes, com crianças nas escolas, com as meninas na VF, mas também está lidando com o um grupo adulto? Que muda, né, Guilherme, a partir de agora, é diferente trabalhar com categoria de base e trabalhar com o grupo profissional para que ele consiga lidar com a pressão da imprensa, com a, com a pressão da torcida, às vezes com a pressão até de alguns diretores, que não é intenção, mas às vezes acaba deixando uma saia justa numa declaração na imprensa, alguma situação, como lidar com isso para focar no objetivo do esquema tático, do esquema de jogo, da, do pensar futebol e saber lidar com, essas, com, com tudo isso que permeia, que, tem, que existe na atmosfera do futebol. Uh, vou reunir a, a experiência que eu tive na Superliga Nacional de Vôlei 2010-2011, onde tratei com, com uma equipe masculina, profissional, né, é, adulta, né, de vôlei. É, primeiro, o tradicional chavão, né, procurar extrair o máximo de cada atleta. Mas aí sim, o treinador tem que ter esse feeling e essa competência para saber como que o Quintana pode reagir diante de tal situação, como que o Rogério pode reagir melhor diante de tal situação, né? Eu, um, isso conversa, acho que conversa uma aproximação com cada jogador. Eu entendo isso, ah, um diálogo próximo, não só no macro do treino, né? Porque às vezes no treino tu não sabe como é que está o atleta em relação a algum problema familiar ou não. E eu acho que o, que o técnico hoje em dia cada vez mais sim tem que ser um amigo, mas dentro do que o, o atleta saiba que até aqui a gente, amiga, agora é trabalho. Então eu entendo isso, transparência né, e, e muito diálogo para procurar entender cada vez mais o universo que o cada atleta se encontra na sua realidade. E aí fazer com que o máximo de cada um venha somar construindo um grupo coeso e que atenda as, as expectativas e a, e a ideia de jogo do Guilherme da Comissão Técnica. E aí, Guilherme? Não, eu vejo... É, como o Jareta falou antes, né? é, o jogador ele passa também por diferentes etapas na sua formação. Né? Eu acredito que eu também passei por diferentes etapas. Fui, é, passei na academia, tive bons professores no colégio, vamos puxar o saco aqui do, dos homens. <risos> tive, passei na, na, na academia, na educação física, pela FAMES, me formei, busquei especialização, mestrado. Então, busquei a parte teórica, mas também... Paralelo, eu busquei a prática dentro do futebol. Eu iniciei na, com iniciação desportiva, de trabalhei em categorias sub-11, 12, 14, 15, 17, trabalhei com o sub-20, participei de grupos adultos também, né, de, de competição. Então, eu vejo assim, claro que muitas situações elas vão aparecer pela primeira vez, mas eu acredito que a gente tem que tratar todas elas com respeito, né, sendo verdadeiro que eu acho que, claro, a gente não vai conseguir contentar todos num grupo, ainda mais né, que tu tem que escolher muitas vezes entre um e outro, e daqui um pouco tu não atende a expectativa de algum jogador ou outro em função dessas escolhas. Mas eu acredito que o trabalho sendo feito com dedicação, sendo transparente, tendo respeito pelas pessoas envolvidas, eu acho que o, o ambiente ele, ele te, te leva a caminhos pra, a mais perto do sucesso. Também eu gosto muito de ressaltar que eu não vou estar sozinho nessas decisões, né? Hoje eu fiz questão de, de, de manter, eu não, né? Mas de conversar, de manter a comissão técnica, né? Me apoiar no professor Otávio, que era preparador físico e agora assume uma dupla função de preparador físico e, e auxiliar técnico, é um cara extremamente competente. O Matheus Bolívar, que é o nosso analista de desempenho, que já tem sete anos dentro do clube, então conhece bem a realidade do clube, do futebol, do interior, também tem o Ed Palmieri, que foi um ex-jogador, então ele agrega um outro tipo de, de experiência para nós, então a nossa comissão técnica, ela está bem heterogênea e bem equilibrada dentro dessas partes. Então eu acho que eu, hoje eu não vejo o treinador ele tomando decisões solitárias, até porque o futebol e o esporte em geral, ele, ele tem evoluído numa maneira assim de da questão cognitiva, de antigamente a gente pensava no jogador dentro de campo, né? Hoje a gente sabe que vários fatores influenciam o desempenho dele. Então eu tenho esses outros olhos aí, né? Fora a direção, né? Que 
o Paulo Santos lá, que é o nosso coordenador, que acompanha também o nosso dia a dia. Então eu tenho esse apoio, né, para a gente estar tá conversando, trocando ideia e tentar gerir o grupo da melhor maneira possível para atingir o nosso objetivo, né? A gente não está ali para para contentar A ou B e nem para nos contentar. A gente está pelo objetivo do clube e eu acho que é com muito trabalho, muito respeito que a gente se aproxima do, do sucesso. Vou fazer uma rápida correção aqui. Quando eu citei o trabalho né, de cinco anos dele, meia década, eu disse Esporte Clube Novo Horizonte. Na verdade, é a Sociedade, Sociedade Esportiva Novo Horizonte. Só fazer uma correção. Uma... É rata? Não é rata. Uh, a gente está se aproximando do final do primeiro bloco. A gente tem alguns assuntos ainda uh, locais. A gente tem o Futsal Santa Maria Soldiers. Mas ainda para finalizar, a gente não falou da VF. E eu queria saber de onde é que tu tira energia para tantos projetos assim. Porque além de administrar a VF, treinar as meninas, ainda organiza eventos, organiza torneios, uh, faz campanha, mãos do bem. De onde é que tu tira toda essa energia? E como é que está esse retrospecto, esse fechamento do primeiro semestre da temporada 2018? A energia vem de vontade, da vontade de... de de fazer com que o esporte de Santa Maria, no nosso caso o voleibol, a AVF, é, tenha uma representatividade ainda maior, né? é, fazer com que mais crianças, adolescentes e adultos estejam mais felizes praticando esporte, é, most tentar mostrar um trabalho que em Santa Maria existem várias pessoas em condições de desenvolver projetos maiores, né? Então acho que a energia vem daí. E vem muito da família. A família é assim como a família do Guilherme. Somos suspeitos para falar, né, Guilherme? Acho que vem, vem, vem de berço essa, essa força, essa energia, está no DNA. E em relação ao primeiro semestre da VF, olha, eu acho que é, estamos sendo sim é, é, presenteados com um dos melhores primeiros semestres nesses 10 anos. Nós, pela primeira vez, é, a nossa equipe Infanto Juvenil participou de uma final de Série Ouro da Copa Rio Grande do Sul do vôlei, de voleibol. É, ficamos muito felizes com o nosso terceiro lugar, há duas semanas atrás, na Cidade da Estrela. É, a decisão terceiro e quarto foi contra o Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Vencemos por 3 sets a 1. Né, voltamos com medalhas, as gurias voltaram com medalhas, então é um trabalho muito bem realizado do Maurício Fruetti, que é o técnico e com nós atletas, mas vocês vão entender o que eu falo, eu fico muito mais feliz pelo seguinte, é um trabalho que vem desde o Mirim, e aí as categorias de base, né? do Mirim, do infantil, e agora está culminando, se a gente levou 10 anos para chegar na nossa primeira final é, de, de Série Ouro. Uh, domingo passado agora, fomos a nossa equipe Infanto Juvenil foi campeã da, da Copa Vismai Juvenil Feminino de Vôlei, é, pelo segundo ano consecutivo, nós conseguimos participar do, campeonato, do Festival Internacional Cidade da Estrela. Esse ano foi muito significativo, mais de 900 atletas. Nós somos com 36 atletas, equipe Mirim, Infantil e Infanto Juvenil. É, fomos muito bem, a nossa equipe Infantil surpreendeu lá, chegando às finais da Série Prata. É um campeonato muito forte, para vocês terem uma ideia, veio a seleção da Colômbia, Infanto Juvenil treinada por um brasileiro, a seleção do Chile, Infanto Juvenil, vieram as equipes do Uruguai, da Argentina, é, Rio de Janeiro, São Paulo, um campeonato muito forte, é considerado pela Confederação Brasileira de Vôlei como o maior campeonato de base em termos de número de atletas de qualidade do Brasil, então nós estamos muito felizes por mais uma vez levar Santa Maria através da AVF, participando nesse, deste meio internacional também do voleibol. Então, esse nosso primeiro semestre está dessa forma. Uh, melhor impossível e culminando com o lançamento do projeto Mãos do Bem. É quase, é quase uma, um campeonato sul-americano que ele acabou Sem de citar dúvida. aqui para a gente, Quintana. Né? Exatamente. Sem com dúvida. países uh, latinos aqui, com equipes do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul. Praticamente uma Copa Libertadores, se o Jean me permite Sem fazer dúvida. essa relação. Sem Não dúvida. querendo tirar a imagem do vôlei e levar para o futebol, mas... Né, uma não querendo, mas fazendo. Não querendo, mas fazendo, em nível sul-americano. E o muito legal também né, é, é esse intercâmbio, essa experiência de vida que nós proporcionamos para os nossos atletas, desde a categoria Mirim. Então, muito legal, nossa atleta do Mirim falando com uma peruana, falando com uma colombiana, falando com uma chilena. Muito legal esse intercâmbio. Isso aqui que é legal, Zereto, porque a gente fala tanto assim no incentivar ao esporte. E, e, e o torcedor, o público em geral, cobra muito resultado. São 10 anos de projeto. Imagina se o Jean tivesse desistido ali pela, 
pelo quinto, sexto ano, falta de apoio, falta de estrutura, falta de uma série de coisas, é, desiste de lutar pela menina, pelas meninas e pelo projeto. E veja que a VF segue colhendo frutos, segue proporcionando. Eu ia ressaltar bem aí, nessa, é, por mais bonito que sejam os resultados e o orgulho que dá, né, voltar com a medalha e tal, mas tu vê quantas crianças estão envolvidas no esporte e a gente sabe de todos os benefícios que ele traz, não só fisicamente, mas também né, no nosso dia a dia, na nossa formação de caráter, quantas meninas aí estão envolvidas e hoje a gente vê tanto, ah, mas só que é computador, só que é isso, só que é aquilo e quantos estão tendo essa oportunidade de se desenvolver não só como atleta, mas também como pessoas, então o vôlei voltando, né, a ser assunto, né, que estava um pouco esquecido, né, de a gente que conviveu lá com um Ivan, né, com aquela pessoal lá que despontaram o vôlei no fim ele passa um pouco agora de percebido e acaba resgatando tudo isso. Então é um, é um trabalho que só tem que dar os parabéns mesmo e, e se orgulhar de toda essa, essa caminhada e tirar a energia desse, desse próprio... É, a motivação, ela, muitas vezes, ela é própria, né? de ver aquelas crianças lá, a satisfação delas. Então parabéns, Jean, pelo, por todo esse projeto aí. Obrigado. Eu, eu acompanho o relator. Eu acompanho as palavras do Guilherme. Parabéns, meus dias. A gente sabe da dedicação e do que, que isso, ah, como transforma as vidas, né? Mais do que atletas transformam as vidas. A gente para encerrar nesse bloco agora, o primeiro bloco do Central do Esporte, a gente tem futsal, um assunto que até o 2017 o Guilherme está é, trabalhando nos bastidores e também como jogador. A gente tem uma rodada que foi muito positiva para os times de Santa Maria. A gente considera Itara praticamente aqui, Santa Maria, né, que a gente acompanha a União Independente, o Itara Futsal e também a Universidade. O União Independente venceu por 8 a 1 o Figueira. Uh, o Itara Futsal foi a santa vitória do Palmar, venceu por 6 a 1. Acho que a grande, a grande vitória das equipes da região é essa aí. Que então, Fez quase 1.200 né? km no é, dia, venceu por 6 a 1. Nós comentávamos da distância e era, seria um jogo difícil até pelo deslocamento, né? Mas essa tabela, eu estava observando, ela, ela deu uma mudada legal é, aí, Exato, né? e só para finalizar, a Universidade venceu também fora de casa o legal. Gaúcho e Tupã por 4 a 2. E com isso, a União, União Independente disparou mais ainda, né? Na primeira colocação, 21 pontos. Uh, o Itara conseguiu ficar entre os classificados hoje, com os cinco primeiros classificam, e parece que o melhor sexto das três chaves classifica também. Um melhor sexto, né? Mas aí, o bom seria não precisar depender não dessa, precisar, dessa é. situação, sair em quarto lugar, na universidade, melhorou um pouquinho na, na tabela, foi para a sétima colocação, deixando Santa Vitória do Palmar e Figueira entre as últimas colocações. Guilherme, tu que trabalhou com bastidores há pouquinho tempo, o que me diz do técnico Choco que está mantendo o trabalho que vinha sendo desenvolvido com uma sequência de três vitórias já? É, o Choco, acho que dispensa comentários aí, né? Não, não sei muito do, do dia a dia dele como treinador, né? Mas como atleta, é, né? a gente sabe de toda a qualidade. Então, tenho certeza que agregou muita experiência para o trabalho, né? Mas acho que vale ressaltar o trabalho do, do Claudemir, né? O Maninho, o presidente, junto com, com os seus outros diretores lá que... União já fazem aí, eu acho que de 5 a 6 anos, né? Ele foi um dos, dos pioneiros, junto com a América, a disputar a Série Bronze. Não teve resultados tão satisfatórios nos dois primeiros anos, mas manteve né, a, as suas ideias, as suas convicções e hoje aí está sendo um, uma referência dentro do futsal, do, dentro da região aqui, né? Hoje consegue contratar atletas, consegue dar uma ajuda financeira, visto aí que até os, os resultados que estão obtendo. A UFSM também eu vejo crescendo muito, né? eu participei do projeto também no primeiro ano como jogador ali, não, não pude ajudar muito, que já vi que a minha não era com os pés, acho que a minha é falar mais mesmo. <risos> É. Modesto ele, né, geração? No passado bem era modesto, artilheiro bem modesto, geração, sabe, por quê? Né? sabe por quê que a gente fala dessa, dessa modestidade dele aí? Porque o Guilherme Toqueto, ele é filho do Rogério Toqueto. E o Rogério Toqueto foi um dos grandes jogadores de futsal aqui de Santa Maria. Amador é verdade, mas um dos grandes jogadores de futsal nos anos 80, talvez 70 também, Guilherme? É, me corrige aí, me ajuda. Nos anos 80, né, que o futsal então, tinha uma visibilidade muito grande. É, então, então já é de família mesmo. Quando o Jean coloca essa situação de família e tal, já é de família. O futsal tá, tá na vida do Guilherme desde, desde criança Com já. Certeza. Mas o União talvez seja a primeira temporada que ele figura de fato como um dos candidatos a brigar por uma é, vaga. No né? passado eu acho que ele já figurou bem, né? Por uma infelicidade não conseguiu a classificação contra a Caçapava. Mas esse ano vem mais forte ainda, né? Claro, crescendo a cada ano. E voltando ao FSM ali, né? Eu vejo o trabalho do professor Antônio lá, do treinador do Gabriel Prank também. É, crescendo a cada, a cada ano também. Eu tenho certeza que essas experiências a ano a ano vão credenciar o FSM aí também daqui no ano que se não conseguir a classificação esse ano que ainda tem chances ali pela tabela conseguir nos próximos anos aí 
se, se credenciar, ser equipes mais fortes. Maravilha. E se precisar, o Choco dá uma... pode botar o fardamento ali, quem sabe? Acho que não resolve o Choco, mais, o Choco, né? Acho que o Choco pode, né? O Choco ainda pode, ajuda. <risos> Vamos então à próxima tela, porque na, no fim de semana, o único time desses três que a gente vem acompanhando da série Bronze e Futsal, só o Itaara entra em campo, sábado às 8 horas da noite, contra a Associação Futsal Itaqui, fora de casa. Se bobear, a gente quase confunde as letras, né? É AF contra a AIF ainda. <risos> é verdade. E o único time então da região que vai jogar no sábado, União e o... a Universidade, elas vão, vão folgar em função daquele clássico que teve no dia do aniversário do município de, de Santa Maria. Ainda para nós encerrar o primeiro bloco, nós vamos falar de futebol americano. No sábado, o Santa Maria Soldiers foi a Ijuí e venceu por esse placar mínimo. Bem de, modesto, modesto né? 45 a 0. 45 a 0, o Ijuí Drones. E com isso, mais uma vez... O Santa Maria Soldiers está na final do Campeonato Gaúcho em busca do pentacampeonato. Será no domingo, no estádio Presidente Vargas, diante do Gorilas. Não será o Juventude Olha de Caxias só, do Sul. desbancou o Juventude, hein? Mas aquela máxima segue, né? Todo mundo tenta, mas só o Soldiers é que pode ser penta, hein? Campeonato Gaúcho. O slogan criativo já com essa. A gente encerra então o primeiro <risos> bloco. O professor Gia PRA e o Guilherme Toqueto seguirão conosco no segundo bloco, agora falando de Copa do Mundo. Não saia daí. Olá, eu sou o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da instituição e egresso. O nosso curso tem ênfase em finanças, disciplinas do agronegócio, do mercado financeiro, a economia industrial e a internacional. O economista formado pode trabalhar no setor público, no privado, em consultorias e também no mercado financeiro. Uma ampla área de atuação, tanto no público quanto no privado. Meu nome é Francine Mai, sou aluna do curso de Ciências Econômicas da Instituição e venho aqui conversar com vocês que ainda possuem alguma dúvida em relação ao curso a escolher, todas as satisfações e os benefícios que o curso de Ciências Econômicas dessa instituição traz para a nossa vida profissional. Desde o primeiro semestre que eu, que eu iniciei nessa graduação, eu tive a oportunidade de participar de, uh, de projetos de pesquisa tendo possibilidade de, a partir do, da graduação, continuar uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, sendo que todas essas minhas participações na pesquisa foram com, com bolsa, então minha, a minha pesquisa foi remunerada. Assim também, desde o primeiro semestre, eu tive acesso ao mercado de trabalho, sendo que fiz estágio remunerado. Então eu acredito que o curso Ciências Econômicas dessa instituição, ele é um curso completo, porque ele faz com que os alunos interajam com o meio acadêmico, quanto com o mercado de trabalho. Voltamos com o programa Central do Esporte, agora falando de Copa do Mundo. Nosso convidado segue aqui conosco, o professor GPRA, Ávila, presidente da VF, também Guilherme Toqueto, técnico do Internacional Santa Maria, e Rogério Direta Júnior, que não derrubou nenhum técnico no programa de ainda. Te cuida, Guilherme. O programa de hoje ainda, né? <risos> A gente brinca isso com ele, porque teve um episódio ali, rapidamente, com o Vinícius Munhoz, no, perdeu por 3 a 0 para o Aimoré na primeira rodada, divisão de acesso 2017. Isso, 2017. E o gerente sabe, olha, tem um zoom, 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 que vai vir um treinador B aí e tal, e no fim o Vinícius faz aquela baita campanha desde então. Desde a gente lanchou. brinca que o Gereta derruba técnico aqui no programa. Mas não derrubou ninguém ainda, né, Gereta? É, a gente tenta derrubar, né? Não, não consegue derrubar ninguém, não, não, é, capaz, é, tudo é brincadeira. Mais. A é, gente, assim, ó, aqui a gente vai sempre apoiar e torcer, fica tranquilo. De vez em quando cobrar alguma coisinha, não, né? Tem que ser justo, né, Quintana? Se tem que falar, se tem que criticar, tem que criticar, se tem que elogiar também, a gente está preparado e a gente sabe que é assim que funciona. Antes de a gente rodar grupo a grupo, é importante a gente esclarecer uma, uma situação para o nosso telespectador. No momento da gravação do Central do Esporte, nesta terça-feira, 26 de junho, nós temos definidos apenas os grupos A e B. Então, o que a gente opinar de agora em diante, o grupo C, o grupo D da Argentina, o grupo E do Brasil, a gente não tem certeza da classificação e etc., são, são opiniões com base no que foi jogado até agora, com situações que a gente não pode definir. Serão opiniões em relação a quem, que, quem nós esperamos que irão obter a classificação, vão fazer o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo. Mas antes de a gente chamar grupo a grupo, eu queria a opinião de vocês. A Copa está sendo um tanto surpreendente, essa, essa edição 2018, né? Com certeza, eu acho que ela tem sido uma, uma, cópia, de, uma cópia de muita estratégia, né? Eu acho que as equipes, as, equipes, as seleções menores, elas têm conseguido algumas... Alguma, fazer algumas coisas para neutralizar os pontos fortes das equipes, é, de, as seleções ditas favoritas, né? E também é, com, contra-atacar, a gente vê muita organização defensiva, né? Principalmente das seleções menores, né? 
o jogo do Irã contra, contra a Espanha, algumas rodadas atrás, a Islândia a própria contra a Argentina, a, gente, a, a Costa Rica contra o Brasil. Então isso tem causado muita dificuldade para as seleções é, impõem o seu, seu ritmo de jogo, criar situações efetivas de gol e ter uma tranquilidade maior durante o jogo. Então eu acho que a estratégia, o estudo dos adversários, ele tem, tem favorecido as seleções com menos qualidade, que tem conseguido nivelar mais os jogos. Uma Copa mais equilibrada, né? Mais equilibrada. Também comparto tudo a mesma opinião do, do Guilherme. Acho que a maioria estava né, esperando as tais goleadas né, e facilidades. Aliás, bolão, eu estou errando tudo. É, as partes. <risos> E assim como, como a estratégia né, defensiva que está fazendo com que ocorra um nivelamento em termos de placar, né, não uma distância, é, também eu tenho, tenho me chamado a atenção muito a parte física. Né? É, talvez isso também tenha feito com que as equipes menores consigam resistir por mais tempo uma parte física muito forte, um jogo muito forte do início ao fim. Direta? Olha só, Quintana, eu acho, eu acho bem interessante assim, a gente observar o, o, né, a opinião de duas pessoas. O Jean que vive, né, acorda e dorme e pensando vôlei, mas que acompanha a Copa do Mundo. O Guilherme, né, que tem toda essa questão tática, treinou categoria de base, agora vai para uma equipe profissional também analisando a Copa do Mundo. E é muito legal perceber isso, né, tanto do Jean quanto do Guilherme. Mas eu acho que é exatamente isso, a gente tem se surpreendido tanto. Né? Eu, 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 particularmente, não participei de nenhum bolão, né? Mas eu acho que se eu tivesse participado, eu teria errado vários uh, resultados também, porque uh, cria-se uma expectativa a partir de uma, de uma equipe, ou de duas, ou de três, apegando-se à tradição, apegando-se ao passado, apegando-se ao desempenho recente, muitas vezes da Copa anterior, e que ele não se traduz quatro anos depois, ou oito anos, doze, dezesseis, ou vinte anos depois, né? Então tem muito disso. Eu acho que essa Copa está mostrando muito isso, né? A gente tem percebido a, a Bélgica, né, num desempenho, de certa forma, confirmando aquilo que ela... A expectativa que, que se ela, tinha, né? Que, é, que sempre tem da Bélgica a cada uhum. Copa, né? Porque ela tem vários jogadores que atuam no, 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 no futebol inglês e tudo mais. Uh, o próprio Uruguai agora também retomando um pouquinho dessa tradição, né? São, são três vitórias já nessa primeira fase. Talvez nenhuma outra equipe consiga isso, né? E o Uruguai, se não me engano, não tomou não, nenhum gol ainda. A Bélgica né? ou a Inglaterra podem obter. É, mas o Uruguai, se não me engano, nenhuma não, equipe não, 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 não tomou nenhum gol, né? Então... A, a gente tem muito disso, né? É uma, é uma Copa diferente, né? É uma Copa diferente. Até, até em termos de surpresas, né? Ontem, no último minuto, Portugal, Portugal poderia ficar, ter ficado fora. Exato. Se, Contra se, um Irã, se, se, se né? O jogador do Irã, Irã faz aquele gol. Aliás, na, exatamente. O, o final do jogo foi frenético. Primeiro, uh, no, no sábado, a Alemanha estava caindo pra gente, caindo fora da Copa do Mundo, faz um gol aos 48 segundos do <risos> tempo. Uma cobrança de falta do Toni Kroos, é, sem palavras. Não e tem muda que toda dizer, a história né? do grupo já, né? E o professor já falando é. ontem, a Espanha vinha perdendo o jogo para Marrocos e com o empate de, do Irã teria que vir na questão do critério de desempate. Poderia a Espanha cair fora para o Irã. E de repente Portugal quase sofre um gol. No último, no é, último, o, o atacante do Irã teve a bola do jogo, tanto que acabou o jogo de Zabou no choro. Mas foi um grupo que todo mundo imaginava. Portugal e Espanha passam com a mão Exemplo, nas costas. fica bem a tua pergunta, a questão da surpresa da, da Copa. Né? Quando yeah. se pensou, se tivesse acontecido né, o gol... É, Irã continuar e Portugal. Portugal caia fora, fora porque a, a Espanha também já havia empatado, né? Ou teria Marrocos. empatado a partida. Eu, eu né? vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu errei todos os resultados dos jogos. Eu, sabe o <risos> que, que é todos? Eu torço para a seleção uruguaia, mas eu apostei. Seleção da casa, a Rússia, vai fazer aquele 1x0 magro, 2x1, quem sabe. O Uruguai foi lá e fez 3 a 0 Claro, teve a expulsão do jogador russo, teve algum, pouparam alguns jogadores. Eu disse assim, o Egito, toda o, o, a, a, a questão do Salah, do Salah e tudo né? mais, foi lá perdeu para a Arábia Saudita. E os jogos em Portugal e Espanha, que eu gostava na vitória dos dois, foi aquele sufoco que a gente viu. Vamos grupo a grupo então, vamos ver o que nós temos então de classificados. Isso aqui já tem como definição, grupo A, então Uruguai se classificou em primeiro lugar, a Rússia, a anfitriã da Copa do Mundo em segundo lugar. E no grupo B, nesse grupo que a gente acabou de narrar a circunstância, Espanha e Portugal. Com isso, o Uruguai enfrentará Portugal nas oitavas de final e a Espanha enfrenta a Rússia. Nesses confrontos, vocês apontam algum favorito? É, eu, eu ainda fico pela Espanha, né? A Espanha jogando contra a Rússia, por mais que seja a dona da casa e fez dois bons jogos né? iniciais, mas a, a qualidade coletiva do, da Espanha é, credencia ela como, como favorita. Já Portugal e Uruguai, eu vejo dois estilos é, parecidos, né? muito dependentes de, de, algum, de individualidades de jogadores. Né? O Uruguai tem a sua dupla de ataque né? como ponto forte, o, o Cavani e o Soares. E Portugal, a gente não precisa nem dizer, né? do, do Cristiano Ronaldo, aí, que, que é um dos artilheiros. Ontem podia ter, 
tem empatado com o jogador da Inglaterra, acabou errando o pênalti, mas eu acho que essas, esse jogo ele fica mais, mais em aberto em função de, dessa dependência da individualidade. Eu acho que o, o dia do jogo ele vai dizer muito sobre o favoritismo. Se um ou outro tiver num dia mais inspirado, eu acho que essa seleção pode ter vantagem. Eu, eu também, eu compacto, eu vou, eu vou de Espanha e vamos profetizar. Eu acho que no jogo normal, se tiver que ganhar alguém é, entre Uruguai e Portugal, dá Uruguai. Mas se for por pênaltis, eu acho que dá Portugal. Vamos deixar gravado. Oh, tem, oh, que é. tem aquela linha tênue da razão e da emoção no, no esporte, né? E a gente fica muitas vezes dividido, opinar de que maneira, com a emoção ou com a razão, né? E, e aí, por exemplo, eu não, eu não consigo pensar em outro resultado, Uruguai e Portugal, por exemplo, se não torcer por uma vitória do Uruguai. Né? Mesmo que Portugal tenha Cristiano Ronaldo, tenha Sim. jogadores muito bons ali e tudo mais. Eu, eu vou, vou postar no Uruguai ainda. Vou postar no Uruguai para cima de Portugal. Acho que o, 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 o técnico de Portugal consegue resgatar esse futebol uruguaio de uma forma sensacional. Vem aí desde 2010 Portu mostrando. O português diz? Não, não. Uh, o técnico, perdão, do Uruguai. Ah, sim. Perdão. Técnico Esteban Tavares. Isso, exato. Uh, e, e, e Espanha e Rússia, olha, sinceramente, eu acho que mesmo com todo esse poderio, Guilherme, que a Espanha tem, me parece que a Espanha ainda não se encontrou na Copa do Mundo. Correu um risco ontem, inclusive, de ter perdido para Marrocos, né? Já estava eliminada, né? É, então eu acho que a Espanha ainda não se encontrou. Se ela se encontrar, ela passa de uma maneira muito tranquila pela Rússia. Agora a Rússia jogando em casa... Né, com, com o desempenho que já teve nas duas primeiras partidas e tudo mais, pode surpreender. Então, só para ficar um pouquinho diferente né, aqui, eu vou botar Uruguai passa por Portugal e a Rússia passa pela Espanha. É, vale lembrar que a Espanha teve uma turbulência grande né, no Também. início da Copa. Né, Também. O, o seu treinador é, assinou com o Real Madrid e acabou sendo... É, deixou, deixou o cargo, né? Então, de repente, esse contexto né, é o que a gente vinha falando, né? Às vezes o, o extra-campo influencia... Eu vejo que ela não está na sua plenitude de desempenho também. Mas eu ainda acho que, que a pela, qualidade, é, pela qualidade dos jogadores e esses jogos de, de mata, né? não é nem mata-mata, eles, eles têm um grau de tensão maior, onde muitas vezes um, os jogadores mais vividos conseguem tirar melhor proveito das situações. Que isso fique delicioso, não assina com nenhum time da Europa, tá, Guilherme? Que pode, antes de uma estreia de competição, pode mas dar Mas eu problema. aviso antes, é. eu vou assinar, mas eu aviso Resolve antes. Resolve bem a situação. Vamos ao grupo C e D, então, porque voltando a, a, a lembrar os nossos telespectadores, esses jogos ainda não aconteceram. Nós estamos gravando Central do Esporte minutinhos antes do confronto França e Dinamarca, que já estão classificados, mas vão definir quem vai ser a primeira colocada. Eu, antes da Copa, apontava a França e a Alemanha como favoritos ao título. Não vou agora desdizer, digamos assim, acredito que a França consiga é, esse primeiro lugar, mas o que interessa é que o opinião de vocês. Então vamos lá. Classificados já a França e... Di... Aliás, a Dinamarca não está classificada ainda, né? Dependendo do estado do França e Dinamarca, a Austrália contra o Peru, a Austrália pode classificar. Quem vocês acreditam que passa no grupo C e principalmente do grupo D? Que hoje à tarde vai ser interessante acompanhar. Eu acho que França e Dinamarca, né? Já está... Já tá... No meu ponto de vista, está consolidado. Acho difícil a Dinamarca não se classificar. E uh, vamos, vamos de Croácia e Nigéria. Seria, então, no caso, se mantivesse a ordem, França e Nigéria, Sim. Croácia e Dinamarca. Os favoritos daí Sim. nesse confronto, professor? Croácia e Dinamarca. É. Uh, acho que vou de Croácia. França e Nigéria. França. Guilherme. É, eu acredito que a classificação também se mantenha no grupo C ali com com França e Dinamarca nessas posições mesmo. E no grupo D eu ainda espero até que, que a gente tenha uma, uma grande atuação aí da, da Argentina, né? Porque eu torço pelos grandes jogadores, né? Então eu espero que a Argentina possa se, se recuperar nesse último jogo e possa vir a se classificar para que a Copa continue com os, com os seus melhores, vamos dizer assim, né? Então eu acho que Croácia e Argentina no grupo D e França e Dinamarca. Aí já... É, aí, aí fica, fica um critério. Eu acho que pelas, pelas estatísticas ali, elas mostram isso, né? Fica muito claro, França e Dinamarca numa situação até de certa forma confortável, basta um uhum. empate e as duas vão uhum. passar de fase, né? Eu me decepcionou um pouquinho o Peru nesse grupo C, eu esperava mais o, da equipe peruana, né? Nessa Copa do Mundo, voltando depois de 36 anos muito, e tudo mais. Muitos criticando o técnico peruano por não ter colocado o... o guerreiro no primeiro o jogo primeiro ainda, primeiro né? Jogo. Por mais tempo, na verdade, né? É. Ricardo Gareca. Né? É, então acho que o Peru decepcionou um pouco, mas enfim, eu acho que França e Dinamarca passam esse grupo C. Agora no grupo D, sinceramente, meus amigos, colegas de Central do Esporte, hoje aqui tá tudo indefinido, rapaz. Olha, 
A Croácia eu acredito que passe. Agora, Nigéria, Islândia e Argentina, é difícil apontar um... A Argentina por tradição, a Nigéria tem um futebol bom, mas muito faceiro, né? Às vezes ingênuo. E a Islândia é uma franca atiradora estranhante de Define um diretamente, gente tem mais cinco notícias para falar dos outros grupos. Eu aí. boto então Croácia e, Nigé... e Islândia para a próxima fase. Croácia vou... e Islândia. Eu vou discordar rapidamente de vocês por isso aqui. O saldo de gols da Dinamarca é um e da Austrália é um. Se a França vence a Dinamarca, a Austrália enfrentando o Peru, sim, tem chance de classificação. Segue. E em relação ao grupo D, eu, eu concordo com o Guilherme Toqueto. Eu acho que a Argentina não eliminaram até agora, tiveram a chance no último jogo, eu acho que a Argentina vem a surpreender. Mas então, a Argentina é uma das favoritas ao título, hein? Parece uma, 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 uma contradição, uma incoerência o que eu estou falando. É, mas eu te entendo, eu né? concordo. Mas eu, eu colocaria assim, se deixar passar para as oitavas, bom, aí muda de figura. A Argentina é que nem a Itália. Se, exato. Se quando deixa Cresce. passar, vai embora. Aí é vai embora, é. exato. Vamos então rapidamente agora ao grupo que talvez conte com a maior torcida de nós brasileiros, embora essa Copa está um pouco estranha em relação a isso. O Brasil confirma a classificação, vai ser sufoco, o que vocês acham? Eu acho que vai ser sufoco, mas acredito na, na confirmação da classificação junto com a Suíça da, nesse grupo. Mas e. será que em primeiro, Guilherme? Eu acho que acaba classificando em primeiro, Vamos, de, acho que vai depender muito do saldo, né? Eu não sei como é que vai ser a postura da Costa Rica já desclassificada, né? né? Se daqui um pouco vai ter uma postura de jogar mais aberto, né? de procurar o gol, já que não tem mais a responsabilidade, e aí daqui um pouco dar algum espaço para a Suíça. Mas eu acredito que o, que o Brasil vai vencer a Sérvia, claro que a Sérvia é uma seleção forte, defensivamente principalmente, né? mas eu acredito e torço muito pelo Brasil e pelos nossos jogadores. Enfrentando quem? Enfrentando, eu acho que aí nós vamos já bater, ter a chance de de nos vingar da, da Alemanha novamente. Eu acredito no Grupo F, no México, confirmando a classificação em primeiro lugar, né? até porque o empate já credencia ele em primeiro, e a Alemanha confirmando também a classificação, ficando em segundo, e aí nas oitavas a gente já, já tem o um embate aí de Brasil e Alemanha para reviver aquele nosso terror passado. Surgir? Eu compacto também com, com o Guilherme, eu acho que a Sérvia vai ter que vir, vai precisar do resultado, né? Vai ter que vim vim, vim para o jogo. Acho que o Brasil fique em primeiro, acho que a Suíça em segundo, acho que Cruz não não gostaria, não gostaria agora, mas a gente cruza contra a Alemanha e o México se classifica também. Compacto das mesmas ideias, a razão mostra muito isso, né, Quintana? Agora, futebol, ele também tem um componente emoção. Tudo pode acontecer, já diria um poeta, né? Então, assim, Uh, não vamos ficar surpresos se alguma nuance diferente acontecer. Daqui a pouco a Alemanha e o Brasil não queiram se enfrentar nas oitavas, um, um afrouxa o jogo dele aqui, o outro afrouxa colar e tudo mais, e a coisa muda. Mas Brasil e Suíça passam, México e Alemanha eu acredito que passam também. Vamos se, ficar com esses prognósticos. Se aí. nós tivéssemos tempo, eu, eu colocaria uma tese que em relação ao comportamento da seleção brasileira, aquela questão do nervosismo, a gente não vê nenhuma seleção fazer isso que o Brasil vem fazendo desde a Copa 2014. Isso me deixa a princípio. a princípio em relação ao jogo contra a Sérvia, mas você vai ter o controle emocional necessário para administrar esse favoritismo. Mas... E a Sérvia vem de um resultado contra a Suíça muito contestado por conta de um pênalti não marcado pelo árbitro de vídeo, né? Então imagine o clima. Exatamente. Aliás, árbitro de vídeo que favoreceu a Alemanha também, mas isso não adianta. Os pontos já estão ali. Vamos adiante. Então os últimos grupos para encerrar. Grupo G e Grupo H. Uh, Inglaterra e Bélgica já classificados, definem quem vai ser o primeiro lugar da chave. No outro grupo, esse sim, talvez o grupo mais equilibrado da Copa, nós temos três possibilidades de classificação. Japão, Senegal e Colômbia, rapidamente então para a gente encerrar o programa. Eu aposto em Japão e Colômbia, para mim a Polônia decepcionou muito nesse grupo H. E no grupo G, Inglaterra e Bélgica passam, já estão passe quem passar em primeiro ou em segundo. Estão nas estão, quartas. Estão nas, quartas de, estão nas oitavas de final. Guilherme? Também acho que a Inglaterra e a Bélgica... Vai ser um grande jogo, né? acho que o melhor jogo aí dessa primeira fase. É, e também acho que a Colômbia é, passa por Senegal e o Japão confirma sua classificação. Três, três, três opiniões iguais. Maravilha. Pessoal, depois a gente vai cobrar, tá? Depois a gente é. coloca no aqui quem te acertou, o que errou é o bolão nosso aqui do Central. Do Central. Professor Gia, parabéns mais uma vez pelo projeto. É, a gente fez questão de ajudar a divulgar. Pessoal, ó, mãos do bem até dia 19 de julho, nas lojas Eni, dos três shoppings, Royal, Praça Nova e o Monet Plaza Shopping, os pontos de coleta, roupas, calçados e agasalhos, né, professor Jean, 
Boa sorte nesse segundo semestre, parabéns pelo projeto, que venha mais conquistas pela VF. E vem mais, e vem mais projetos por aí, não vai nos, paro. Vai nos avisando. A vai VF no... 10 anos, tem, tem mais surpresas para o segundo semestre. Obrigado. Guilherme, sucesso para ti nessa essa nova jornada. O Guilherme é outro que é bastante assíduo no esporte, jogador de futsal, treinador de futsal, comissão técnica do Internacional Santa Maria, anos de categorias de base com o Novo Horizonte. Sucesso nessa nova empreitada, viu? Muito obrigado pelo apoio aí, uma satisfação enorme estar de um lado um professor aí, de um, de um exemplo meu. Tá podendo dividir o mesmo espaço com ele é motivo de muito orgulho para mim. E Jareta, obrigado mais uma vez. Valeu. Meu grande estamos companheiro juntos. de luta de guerra de Nós tantos estamos, anos. Estamos juntos, torcendo bastante pela VF na, na temporada em que ela completa 10 anos e para o Guilherme. O Guilherme é um multimídia do, do, do futebol, aí, do esporte, né? Porque joga futsal, futebol, treina, é atleta, é o nosso torcedor multimídia. Torcedor também. A gente também né? deseja uma, é, torcedor também a gente deseja uma boa sorte para ele também. Maravilha, e nós desejamos uma ótima Copa do Mundo aos nossos telespectadores. A gente vai seguir acompanhando aqui no Central do Esporte e todos, todas as notícias do esporte aqui da região não saem daí. Então, fique conosco no canal 15 da NET. Voltamos na próxima semana. Tchau!